tomme produktvideo. Jeg har masse ting i det her. Nå kan man begynne. En filofasi dusjsoppe av Lilje fra apoteket. Denne er helt grei. Den skummer opp. Den lukter veldig avslappende. Men ellers er det liksom ikke så veldig interessant. Og så har jeg en håndsoppe. Dette er fra Change YT. Dette også er fra apoteket. Ja. Ja. Den er litt sterkere i lukt, men ellers veldig avslapp med denne. Denne tørker jeg litt ut av huden når jeg vasker hendene mine, så den er altså ikke så mye. Og så har jeg en cleanser fra It Works. Denne er faktisk veldig bra. Når jeg bruker den, så tar jeg og skummer den med den hendene, sånn at den funker bedre, tror jeg. Fordi da blir mer skummet av å gå inn i huden og så. Men det er ganske bra. Og så har jeg noen sjokolade, som jeg pleier å ha i hver måned. Jeg har to forskjellige som jeg vil snakke om. Dette er Lakitisk Panitis. Dette er med sjokolade med mandel og vaffel. Den er veldig, veldig god. Jeg anbefaler at du er i Riga, eller et sted der. Der har de ikke sjokoladen, og den er veldig god. Og så har vi en annen, dette er London Toffee Walk Salty Cookie Infused with a Delicious Milk Chocolate Carl Feuser Den er veldig god, den er Begge to her er veldig gode Jeg anbefaler det, hvis du er i en gal og et eller annet sted der du kan kjøpe de to, så kjøp de og prøv det, det er veldig gode Og så har jeg en Sons Dermica Cleansing Wipes den her funker helt fint. Det er ikke sånn verdens beste, men de funker. Og så har jeg en sånn prøve. Nei, nei, nå finner jeg en bussut. Jeg har blitt ferdig med masse... fra What He Said Glow fra Kix sin linje dette er prøvsempler, dette er en stor denne er vitamin C What He Said Glow peeling pads fra Kix denne er sånn exfoliat greiene, sånn at det skulle sånn løstende døde hudceller du kan kjenne litt på huden, dette er sånn du kan kjenne at det er litt så skjer, men ikke sånn veldig drastisk, så det kan funke veldig bra for sensitive hud hvis du har det, for de funker men det tar litt lenger tid men ja, helt ok og så har vi denne sleep night sleep mask, denne er helt grei, jeg kunne ikke se at den er sånn at han gjør hud med lysere og er klar men ja, det var helt grei, men det er sånn en vanlig nattkrem liksom, det var ikke sånn en spesiell maske liksom. Og så har jeg en eye cream som, jeg kan ikke se noen forskjell når det gjelder den eye creamen. Men det kan jeg for grunn av ikke ha så mye ting, jeg skal ta hånd om det, så det er sånn, det er ikke derfor. Men jeg brukte den i hvert fall. Og så har jeg en face tonic, hva skulle den gjøre da? Ja, det skulle jevne ut hudtonen min og gjøre et eller annet. Den er også helt grei. Det var liksom et grei trinn å ha i hudpleier til min, men jeg synes den ikke var så spesiell, egentlig. Den var ikke så spesiell med denne linjen, men den kunne funke for de som er sensitive hud, og som vil ha liksom... For det funker, det er bare gradvis, veldig gradvis. Så du kan ha noe... Hvis du hadde kjøpt hele denne linjen her, altså en full stolte, så hadde du sikkert... Når du har brukt den opp, så har du sikkert sett en veldig stor forskjell. Men ja, dette er Rose Body Mist. Jeg kan ikke finne hvor det er fra, men jeg fikk det i en sånn her sett. 
Det lukter veldig, veldig godt. Dette er Gjerde Rosemis. Den skal liksom, hun legger sånn, jeg pleier boka den på sengen, sånn. Det er liksom, jeg skal sove. Nå skal jeg avslappe den. Jeg har denne Glam Glow Super Cleanse. Det er litt sweet, men cleanser. Møddeform. Jeg likte den veldig godt, men det var bare at den er så svær. Så blir det så lei. Altså, jeg følte det sånn, du, det ser jeg at jeg nettopp ikke kan se hvor mye det er igjen. Men til slutt ble jeg ferdig med den da. Men jeg brukte den veldig sjelden. Jeg brukte den en gang i uken eller noe, fordi det liksom kan, det liksom gjør en ny vask enn vanlig sånn med de andre tingene jeg har, som jeg fjerner så mye med. Så den liksom er ikke den det, men jeg tror ikke jeg ville ha kjøpt den igjen, fordi, ja, jeg følte ikke at den var så masse forskjell at jeg ville ha kjøpt den igjen da. Ja, men den var bra når jeg gikk på den. Så har jeg en annen fra It Girls, dette er både Splash. Den funket ikke heller, det var ikke noen glitter, for du så jo at det skulle være glitter, men det viste jeg egentlig ikke heller, det var litt skuffende. Og så har jeg en Hey Honey Take It Out P-Exfoliant Honey Peel-Up Mask. Den er veldig bra, for den er ikke dyr tettet, og ja, men den er litt dyr. Hvis jeg skulle kjøpe den. Jeg fikk den i glossy box. Men den er veldig bra da. Du kan få peel up mask av. Men exfoliating. Jeg kan ikke kjenne noe der. Det var ingenting exfoliating vi hadde. Hvis det ikke var sånn... Nei, jeg vet ikke hvordan jeg skulle ha det. Men jeg kjenner ingenting exfoliating med det. Jeg hadde. Og så har vi en fra Body Shop. Dette er Tea Tree Oil. En lille greier da. Den er veldig bra, veldig effektiv, jeg likte den veldig godt, men jeg tror ikke jeg kommer til å kjøpe den helt sånn for seg selv da, kanskje i en sånn gave et eller annet, men det var ikke at jeg kjøpte den. Og så har vi en Lange Paris BB Cream Sublime Enhance Me to even eliminate skin tone, moisturize and nourish. Den var bra, den var liksom på et lite lag, som BB Cream, et lite lag, litt mer bedre i hudtone, men ellers var den, ja, var ikke sånn wow, men den var bra. Ja. Og så har vi en Inglot Refreshing Face Mist til Combinate Oily Skin. Den var veldig refreshing. Han var ikke sånn mye spesielt enn det da, for å si det sånn. Han var jo bare sånn, du skulle liksom bare få en avslutning. Det var liksom ikke noe som skulle gjøre for huden han var, tror jeg, men ja. Så har vi en 7th Heaven, dette er en hårmaske. Den skulle tilføre fuktighet, styrke og gi volym og etterlate huden, nei håret, silkemykt og sunt. Han var veldig grei, sånn, den, han ble kjølke mye da, men det var liksom, var det ikke lenge den her effekten da, men det var veldig bra. Jeg likte den veldig godt. Dette er Brightening Mask fra Made in Korea Jeju Lily Face Mask, Radiant Skin. Den er veldig, nå har jeg prøvd å ta vare på den, fordi den ser her. Den er veldig tykk, sånn veldig solid, hva heter det, materiale. Veldig solid og veldig tykk, men jeg anbefaler veldig, jeg har veldig sånn, ja, jeg likte veldig godt hele greia, og han tørte inn i huden ganske fort, men jeg så ikke den brightening effekt. Sånn, jeg føler sånn, med de tingene der, så må du liksom vente, altså nå har jeg i hvert fall to-tre ganger på sånn få virkelig effekt, ikke alt sånn med en gang. Ja, for det står her at du må bruke den tre ganger om dagen for mest, tre ganger i uken for mest resultat, og det er bare en gang, så det funker ikke. Så har jeg en Cole Extreme Volume Dry Shampoo London. 
Eh, uh, inika väl god jag som god är som annars det brukar på hår som är spray. Jag brukar inte ha spray, jag bara brukar ta shampoo. Um, men det är inte helt grej när vi de var inte så väl vitt på hår med, men är lite inte lukten så väl gott så kommer jag inte köpa den igen. Men salva linjen är bra bara lukten var inte så väl. Och så har vi en makeup mecca nursing allo makeup remover. Eh, den var jag kanske ska ut av den. Det var just liksom så mycket jag på dock bli kvitt den för det var så det var liksom det lite igen och så bara. Den funkar väldigt bra visst du har väldigt eh att det är waterproof eye um, sm sminka för då kunde bara få en för då var med ehm um, gentle mot ögonen för det är ju sensitivt. Det där funkar väldigt bra men alla så syns det inte det funkar väl hela ansiktet för då måste det vara liksom mer såpa och den var allt för mild till att få av det. Och så har vi en Color Extreme Hair Art Purple UV Glow. Jag brukade den nästan i två omgångar. Den var väldigt han funkar men det var som man var lyst i mörka men ja, för det inte funkar väldigt bra. Det är lite Och så har vi en Cognac Express för TGR. Den var väldigt bra. Han var... Jag kommer kanske inte att köpa Cognac Express igen. Men uh, kanske jag köper den uh, TGR. För det är det uh, ni passar med för alla hud. Alltså för sensitiv. Men det är en egen massa och lite hud. Så jag tänker en som är specifikt till det. Och det är en mer till alla. Och, ja, det var forskjell med den Cognac Express. Nu har jag en Violet um, Barbella som funkar väldigt grejt. Jag liker bättre här och inte de andra Venus gör svära för det de funkar inte. Det är sånn, de Barbellbarn går inte in till huden och kör på. Och så har jag en maske för hennes möre så att det är Soothing Face Mask with Sweet Almond Oil för Blemish Ball Skin. Den var väldigt bra men inte så uh, helt fantastisk som den andra som är lite väldigt gott från som jag provade från. Han är smörig med sin maska i alla fall Så jag måste finna den och prova den på nytt. För den är väldigt gott. Och så har jag en parfym. Jag som prövar parfym i fall. En är Love and Glamour Jennifer Lopez. Den har väldigt god lukt. Jag har en eller få ting, en eller få samplen där jag faktiskt bort upp helt upp. Men den är väldigt bra. Den har väldigt sån... Inte för mycket, men nog till att det gör det. Och så har vi en Big Bukti Machuca Machuyes. Den är från Polen. Um, den har funkat väldigt, väldigt bra. Jag likte den väldigt gott. Det är en blodding sheet paper grej. Som tar väck olja på huden. Uh, jag likte den väldigt gott. Um, ja, du tränger inte bruka mycket. Det är faktiskt väldigt effektivt med två sådana sheets. Och fjäs, hela fjäsen mätt jag bara. Och så har vi en sista som är Jane Eldar. She... Men, äh, hon är faktiskt... Äh, Nå, men kör. Det var massor av intressanta ting här. Om linjen. Äh, inte test på dyr. Det ska liksom vara... Äh, the skincare makeup. Hur är plain makeup som nettopp påför är fantastiskt däckande med naturlig finish. Rene mineraler, pleiene, plantextrakter, antidoxidanter og vitaminer. Bredspektet UV-beskyttelse og vandringssystem, pleiene, beroligende og ikke test på det. Denne eh, testen her, jeg varte faktisk veldig lenge. Jeg varte meg i tre måneder, tror jeg. Jeg er veldig lenge for dette, og jeg, eh, selve faren funker faktisk veldig bra på mig. Um, ja, jeg likte faktisk veldig godt. Det var sånn kunde få på en måte fondage, alltså en flat, att det inte blir så olika. Men jag vet inte om man såna... gjorde något mer på huden min eller ja Hon var en sån fantastisk däcka med naturlig finish. Ja. Det var det. Jag hoppas du likte den videon och då snackas vi snart.